Ato 4. Cena 1. Um quarto no castelo. Entram o rei, a rainha, Rosencrantz e Guildenstern. O rei. Devem ter uma causa esses suspiros. Conta-me. Desejamos conhecê-la. Onde se acha teu filho? A rainha, a Rosencrantz e Guildenstern. Deixai não ficar sós por um momento. Saiam Rosencrantz e Guildenstern. Caro esposo, que coisa eu vi esta noite? O rei. Que foi, Gertrudes? Como achaste Hamlet? A rainha. Tão louco quanto o mar e o vento quando lutam pelo primado. Em seu desvairo, vendo atrás da cortina algo mexer-se, saca da espada e grita, um rato, um rato, para matar no acume do delírio o bom velho que estava ali escondido. O rei. Que triste coisa. O mesmo nos tocara se estivéssemos lá. Sua liberdade implica para todos grande ameaça. Para ti, para nós, para qualquer. Como explicar esse ato sanguinário? Aonde culpar-nos por não termos tido a ideia de prender o desvairado moço para evitar possíveis males? Mas nosso amor não permitiu sabermos o que quisesse ocultar um mal imundo. Só fizemos deixar que nos corroesse a medula vital. Aonde foi ele? A rainha. Foi sepultar o corpo de Polônio, de quem tirou a vida. E nisso a insânia, como grão de ouro em meio à ganga impura, se manifesta extreme. Chora a morte que ele mesmo causou. O oh, rei. Ó, oh, Gertrudes. Saiamos. O sol não beijará de novo os montes sem que a Hamlet embarquemos. No que toca a estação vil, teremos de aceitá-la, justificando-a à custa de artifícios e de nossa grandeza. Ó, oh, Guildenstern, voltam Rosencrantz e Guildenstern. Amigos, procurai quem vos ajude. Hamlet, a delirar, matou Polônio, tendo o corpo tirado do aposento da rainha. Falai-lhe com bem jeito e ponde na capela o pobre morto. Muita pressa, vos peço nisso tudo. Saiam Rosencrantz e Guildenstern. Convoquemos, Gertrudes, os amigos, para participar-lhes nosso intento e o ato precipitado. É bem possível que desta arte a calúnia, que sussurra tão certeira de um polo até outro polo, quanto a bala que no alvo o canhão joga, nos poupe o nome e açoite apenas o ar, sem mais prejuízo. Vamos-nos, minha alma, em discórdia e terror, não se acha calma. Saem.